Quais são os pontos positivos e negativos de seguir uma religião na saúde mental e física? Excelente. A gente até conversou um pouco sobre é. isso, né? É, então, é, de um modo geral, o maior nível de envolvimento religioso ou espiritual está ligado com a melhor saúde, tá? E como é que chama o envolvimento religioso e espiritual? As pesquisas mostram que uma das variáveis que mais predizem saúde da religiosidade é a frequência semanal a um grupo religioso. Tem um grupo de Harvard, o professor Tyler Van der Uyl, que é um dos maiores estatísticos do mundo, professor titular de saúde pública lá, e tem vários estudos mostrando, por exemplo, uma pessoa que frequenta uma vez por semana um grupo religioso. Eles acompanharam essas pessoas por 14 anos. Controlando para sexo, idade, renda, para tudo que você quiser imaginar, a pessoa que frequentava morria 50% menos ao longo dos 14 anos. Morria de tudo, qualquer coisa. Perfeito. Teve um outro estudo dele também, só com 90 mil pessoas, por 16 anos, a pessoa que frequentava morreu seis vezes menos de suicídio do que aquela é, que não frequentava. Mas eu acho que é importante colocar, pelo menos eu estou pensando aqui, Alexander, tem que colocar que essa religiosidade praticada nesse sentido de se fazer um ser humano melhor. Sim, E não claro. aquela que adequa. Sim. Né? É importante isso. Isso, isso. Porque senão não vai dúvida. achar que é qualquer. Não, isso. Porque é, a gente é, o... vê pessoas com, com religião que se tornam pessoas insuportáveis. Isso, mas, mas aí que é interessante. É, nesse estudo, eles investigaram só que frequenta. Agora, claro que nesse o frequente tem esse grupo que Radical, usa positivo e negativo. E então, provavelmente, provavelmente o grupo que usa de modo positivo tem um efeito ainda mais positivo. Claro. Porque o outro grupo está atrapalhando a estatística ali do Exatamente. negócio. Exatamente. Aí, só interessante, nesse grupo da mortalidade geral, que reduziu 50% a mortalidade, mostrou que essas pessoas que frequentavam regularmente, elas tinham melhor rede de suporte social, menos uso de álcool e drogas, tinha menos depressão, tinha mais otimismo na vida. São, são vários fatores. Então, em resumo, do ponto de vista positivo, então vamos lá. Então, fatores de espiritualidade. Tem a frequência, tem a ver... É, o, procurar enxergar a vida, as dificuldades, por exemplo, uma ótica também espiritual. Por exemplo, tem um problema que eu estou enfrentando. Em vez de achar assim, Deus vai resolver, eu vou cruzar o braço, ou então eu controlo tudo, existe um caminho do meio. Eu faço o melhor que eu posso, o resto está na mão o de resto Deus. Tá na mão de Esse Deus. é um coping espiritual positivo Exatamente. que a gente fala. Existe um outro também, que é o Deus dá o frio conforme o cobertor. Se eu estou passando por algo, eu tenho capacidade de lidar, de com, lidar aquilo, com aquilo. E de alguma forma tem alguma utilidade, algum aprendizado a ser tirado. Então esses são exemplos de uso positivo da religiosidade que impacta. O que está que demonstrado então, para cada coisa que eu vou falar, tem mais de 100 pesquisas boas. Maior envolvimento religioso e espiritual, menor mortalidade geral... Menor mortalidade por suicídio, menos depressão ou recuperação mais rápida da depressão, menos uso de álcool e outras drogas e melhor recuperação de problemas de álcool e outras drogas. E melhor qualidade de vida e bem-estar. Isso é a média. Mas existe, como sempre, já dizia o Darth Vader, o lado negro da força. <risos> então, existe... Tem o Darth Vader aqui? Não, não tem, tem, tem. Tem ali atrás ah, de você. Ah, o Darth Vader, é isso. Tem o Darth <risos> Vader. Atrás de você. Então, tem o Darth ah, Vader aqui, ah, o lado negro da força. É. Que é o seguinte. O que, que é o uso negativo da religiosidade que pode gerar pior qualidade de vida e ter maior mortalidade? Uma postura passiva. Deus vai resolver um problema, eu fico de braço cruzado. Eu paro o meu tratamento porque Deus vai me curar. Isso é prejudicial. Com certeza. Ou... Uma ênfase também é, por exemplo, sentindo uma questão mais intolerante, de querer corrigir o outro, preocupar com o outro e não com si mesmo. Ou simplesmente fazer um uso, é, é, só vou pegar aquilo que me interessa, que me beneficia e não uma vivência de doação e de crescimento. Ou uma visão também de se sentir abandonado por Deus. Deus me abandona, essa noção de sentimento abandonado por Deus é algo também bem adoecedor. que impacta também, negativo, gerando pior qualidade de vida e mortalidade. Eu vou contar um outro caso interessante sobre jovens. É, a gente não sabe, mas há vários estudos mostrando que a espiritualidade, a realidade de jovens, é maior do que a gente imagina. No Brasil, hoje, os estudos mostram que mais ou menos um terço, um em cada três jovens, frequentam um grupo religioso espiritual pelo menos uma vez por semana. Isso é mais frequente do que ir para balada no shopping center. As pessoas não sabem disso. Que Mas estudos, vários estudos Sim. populacionais mostram isso. E esses jovens tendem a ter menos uso de drogas, melhor satisfação com a vida, melhor bem-estar e etc. Nós fizemos um estudo, que foi o mestrado da Vivian Hagen, 
nós estudamos 200 e poucas crianças de 10, em torno de 10 anos do, do sexto ano. Nossa antiga quinta série. Quinta série, é. <risos> Antiga quinta série. E nós, olha que interessante, nós pedimos para as crianças colocarem de 0 a 10, é, listar, ordenar de 0 a 10 o que acha mais importante na vida delas. Tinha videogame, futebol, Deus, família, etc. E tal. Elas, crianças, sozinhas, colocaram que Deus e família são as coisas mais importantes para eles. Mais do que os pais achavam que era para eles. Pedimos para os pais ranquear o que eles achavam que eram para as crianças. E eles não ranquearam. Os, os pais achavam que as crianças eram menos espiritualizadas do que elas realmente eram. Que legal. Segundo ponto interessante. A criança que referia que uma relação próxima com Deus, ela tinha quatro vezes mais chance de tantas as crianças mais felizes do que aquelas que não achavam de uma, um vínculo próximo com Deus. Então tem uma série de dados muito interessantes que e a gente positivos, precisa conhecer. E positivos, né? Melhores do que a gente está pensando. Exatamente. Existe uma massa é, oculta que a gente não está vendo. É, e que eu... talvez sejam as pessoas que podem fazer uma grande diferença. E às vezes a gente, a gente tem ideias meio equivocadas sobre Sim. as coisas. A gente nunca vê uma história sobre jovens ou filmes em que mostra a espiritualidade desses jovens. A gente nunca vê Exatamente. isso na realidade. Como se não isso existisse não. e é falso. É sempre a rebeldia, isso, e, o uso e, de drogas, como isso... se isso fosse uma... Uma coisa certa acontecer e não é. Exatamente. Né? Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem. E sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.